இப்போ வந்து ஃபேஷன் அப்படின்னும் போது நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்து பயப்படுறாங்க பிகாஸ் லைக் ஒரு பெரிய லெவல் போனதுக்கு அப்புறம் லைக் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நடக்குது அப்படின்னு நம்ம நிறைய நியூஸ்ல படிக்கிறோம் இன்ஸ்டால பாக்குறோம் ஸோ அதெல்லாம் உண்மையா ஸோ அதெல்லாம் எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும் நீங்க சொல்றீங்களே கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேர்ள்ஸ் இல்ல பாய்ஸுக்குமே இதெல்லாம் நடக்குது எனக்குமே நடந்திருக்கு இது வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவோம் என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அதில் இருக்கிறது நான் இது மாதிரி ஒருத்தன் பண்ணா அப்படின்னும் போது என்னையும் தான் அது அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை பாய்ஸுக்குமே நடக்குது இப்போ இப்போத்த ஜென்ரேஷன் வந்து கேர்ள்ஸ் சும்மா ஒரு சோ ஒரு சோஷியல் பிளேஸில் அழுதாலே கூட இருக்கிற பையனை தான் எல்லாம் குறுகுறுன்னு பார்ப்பாங்க அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருப்பான்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போ ஒரு கூட ஒரு பையன் இருக்கானா சரி அவன் ஏதோ பண்ணியிருக்கான் அதனால் அழுகுறான் அப்படின்னு இது ஒரு பையன் அழுதா யாராவது திரும்பி பார்ப்பாங்களா ஒருத்தன் கூட திரும்பி வாங்க மாட்டான் நம்ம சொல்கிற இல்லை கேர்ள்ஸ் நோ சொன்னால் நோ அப்படின்னு வாய்ஸுமே நோ சொன்னால் நோ தான் அதை விட்டுட்டு லைக் அவன் ஏதோ ஃபேமிலி கூட எனக்கு அன்னைக்கு ஒரு நாள் நானும் எங்கள் அம்மா சும்மா பார்த்துருக்கேன் டக்குன்னு ஒருத்த வீடியோ கால் பண்ணால் நான் கட் பண்ணது தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு அவன் ஒரு மாதிரி ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஓகே இவன் நடந்தால் இவன் காசு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு நினப்பு ஆனால் அங்கே ஐம்பதாயிரம் நம்ம தான் போட்டுட்டு போகிறோம் அந்த ஒரு ரெகக்னைஷன் கிடைக்கிறதுக்கு ஒன்ஸ் ரெகக்னைஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா ஓகே மேபி அவங்களுக்கு மேபி ஷூட்ஸ் வரலாம் அதுவும் வரலாம் வரும்லாம் சொல்ல முடியாது வரலாம் ரெக்னைஸ் பண்ணலாம் மேபி கூப்பிடலாம் சின்ன சின்ன ப்ரொமோஷன் அவங்க ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போகிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது வென் இட் கம்ஸ் டு அன் ஒரு நேஷ்னல் லெவல் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் பேஜ்னா பயங்கர கிராண்டாக இருக்கணும் ஹெவி லஹங்காஸ்லாம் போட்டு வருவாங்க ஃபீமேல்ஸ்லாம் ஜென்ஸ்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஷவானி அதெல்லாம் போடுவாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் மினிமம் ஒரு ரெண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெண்டே ஓன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிட்ட வரும் ஸோ நிறைய பேர் மாடல்ஸ் எல்லாமே ரெண்டு தான் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் ஓன் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா ஒரு ஈவெண்ட் போடுறது இன்னொரு ஈவெண்ட்டில் ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க போட முடியாது எப்பவுமே நான் என்னோட லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணுறது டபுள் சி டபுள் டி நீ எங்கே போனால் நான் இதை சொல்லுவேன் டபுள் சி டபுள் டி என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கமிட்மெண்ட் இன்னொன்று கன்சிஸ்டன்சி இன்னொன்று டிசிப்ளின் இன்னொன்று டெடிக்கேஷன் இந்த நாலு திங் இருந்தால் எங்கேயுமே அச்சீவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த நாலு திங் நம்ம நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் இந்த நாலு திங்கில் ஒன்று போனாலும் போச்சு ஃபினான்ஷியலாக வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுமா மாடலாக இருந்தால் பிகாஸ் லைக் நிறையா வந்து ஃபேஷியல்ஸ் பண்ணணும் நிறையா ட்ரெஸ் வாங்கணும் ஸோ ஹேர் ரொட்டீன் எல்லாமே பண்ணணும் ஸோ ஃபினான்ஷியலாக வந்து ரொம்ப கீழே இருக்கவங்களாலலாம் மாடல் ஆக முடியாதா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டின்றது ரொம்பவே மஸ்ட்டுங்க பிகாஸ் நானுமே அப்படி தான் நினச்சேன் லைக் நிறைய பேர் சொல்ல நான் மாடலாக இருக்கேன் ஈஸியாக உள்ளே போயில் அப்படிலாம் சொல்லலாம் பட் இவ்வளோ தூரம் நான் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு ஒன் லேக் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் கிட்ட நான் செலவு பண்ணியிருப்பேன் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்ம போகிறோம் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு டைட்டில் வச்சுருக்கேன் அதில் மூணு வின்னர் டைட்டில் அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் நான் போகிற ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டு போய் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து டென் கே டு எயிட் தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்ட் இருக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் நம்ம பே பண்ணணும் எந்த இப்போ நீங்கள் ஒரு கராட்டே ஒரு எந்த ஒரு மேட்ச் போகிறதா இருந்தாலும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு ஒரு எயிட் கே டு டென் கே எப்படி இருந்தாலும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அது கம்மியே இல்லாமல் இருக்காது எங்கேயுமே அதுக்கும் கம்மியாக இருந்தால் லைக் அது வந்து லைக் அவ்வளோ ரெகக்னைஸ்டாக இருக்காது இல்லைனா ஸ்டார்ட் மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க ப்ராப்பராக அப்ரூவல்ஸ் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இது போக இப்போ எனக்கு இப்போ ஒரு நான் ஒரு மிஸ்டர் சென்னை ஒரு மிஸ்டர் இந்தியா நான் ஒரு ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து அதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டென் தௌசண்டா அதுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும் நான் லைக் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் மேக்கப் வந்து நிறைய அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அது அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அப்படி இல்லை ஸ்கின் கேர் பிகாஸ் இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் வருதுன்னா அதுக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடியே நான் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் சரிங்களா ஃபிட்னஸ் நான் ஒரு நாளைக்கு பத்து முட்டை சாப்பிடுவேன் பத்து முட்டை சாப்பிடுவேன் ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் சிக்கன் சாப்பிடுவேன் இல்லைனா பீஃப் சாப்பிடுவேன் அது போக பிரெட்டு பீனட் பட்ரு வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸு அது போக சீரியல்ஸு ஸோ இது ஓட்ஸு இதெல்லாமே சே வாழைப்பழம் ஒரு நாள் கணக்கே இல்லாமல் சாப்பிடுவேன் வாழைப்பழம்லாம் ஸோ இவ்வளோ சாப்பிடணா ஒரு நாளைக்கு மினிமம் எனக்கு டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகும் சரிங்களா ஒரு நாளைக்கு அது இன்ட்டு முப்பது நாள் போடுங்க மினிமம் சிக்ஸ் டு செவன் கே ஆகுங்க ஃபிட்னஸ
when it comes to an or national level or international level page na bayangara grand ah irukum heavy lahangas la potu varanga females la gents la vandu or periya shawani adala poduvanga so adukala minimum or rent e vandu pathina 4000 to 5000 rent e own pandra ma irundha 20000 kitta varum so narey per models ellame rent da panuvanga enak theriyum yaar own panna maatinga na or event podadhu innor event la repeat poda mudiyadhu so rent da panuvanga naanume apdi rent da panuvanga idhu or rent 5000 acha next western western la pombodhu namakku vandu grand suits la irukum நம்ம கோட் சூட் அதுக்கு மேல இருக்க டை அது எல்லாமே சேர்த்து மினிமம் ரெண்டுமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா ஷாப்ஸ்லுமே நான் கேட்டால் மினிமம் த்ரீ கேக்கு கம்மியாக ரெண்ட் கொடுக்கறதுல கோட் இதுமே கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் கே டு சிக்ஸ் கே ஆகும் ஸோ இதெல்லாமே சேர்த்தா ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகும் புரியுது புரியுது சரிங்களா ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மேக்ஸிமம் மினிமம் மினிமம் அவ்வளோ ஆகிடும் ஸோ இதையும் நம்ம எப்படி கட் ஆஃப் பண்ணுறதெல்லாம் கேட்டால் சரியா ஆனால் இதெல்லாம் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா நினைப்பாங்க வாக் பண்ணால் நம்ம காசு கொடுப்பாங்கன்னு நினைப்பாங்க ஆனா இப்போதைக்கு சென்னையிலன்னு இல்ல சென்னையிலயோ இந்தியாலுமே சரி லைக் நம்ம வாக் பண்ணா காசு அப்படின்னு யாருமே இது வரையும் ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்ல ஏன் பண்றதுக்கு யாருமே ஸ்டார்ட் பண்ணல ஸோ அவ்வளவு பெரிய மாடல்ஸ் இருக்காங்களான்னு கேட்டா இல்ல இப்ப நிறைய பேர் இன்ஸ்டால் பாய் இப்ப நானுமே வந்து ஃபேஷன் மாடல் தான் வச்சிருப்பேன் பட் எனக்குமே சில டைம் கில்ட்டா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஓகே இவன் நடந்தா இவன் காசு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு நினப்பு ஆனா அங்க ஐம்பதாயிரம் நம்ம தான் போட்டுட்டு போறோம் அந்த ஒரு ரெகக்னைசன் கிடைக்கிறதுக்கு ஒன்ஸ் ரெகக்னைஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா ஓகே மேபி அவங்களுக்கு மேபி ஷூட்ஸ் வரலாம் அதுவும் வரலாம் வரும்லாம் சொல்ல முடியாது வரலாம் ரெக்னைஸ் பண்ணலாம் மேபி கூப்பிடலாம் சின்ன சின்ன ப்ரொமோஷன் அவங்க ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போகிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது ப்ரோ கலாம் பண்ணலாமா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க இல்லை ப்ரோ பேவா பேவா சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பியாக வர மாட்டாங்க ஸோ இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்குது ஒரு மாடல் அப்படின்னு போது ஸோ சென்னையில் வந்து நம்ம வாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தவிர யாருமே இன்னும் மாடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே இன்னும் எவால்வ் ஆகலை அது இன்னும் கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரி டைம் ஆகும் எவால்வ் ஆகிறதுக்கு சரி இப்போ நீங்க என்னென்னலாம் தியாகம் பண்ணிருக்கீங்க மாடலா இருக்கு இப்போ ஃபிட்னஸ்னா நிறைய இது சாப்பிட கூடாது சோ மாடல்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் Dress பண்ண கூடாது இப்போ மக்கள் எல்லாமே மாடல்னா அவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கற மாதிரி அவங்களே வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டீரியோடைப் மாதிரி வெச்சிட்டாங்க சோ நீங்க என்னென்னலாம் வந்து விட்டு கொடுத்துருக்கீங்க மாடலா ஆகுற நான் வந்து என்னலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏ ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் டைம் ஸ்லீப் எல்லாமே விட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஏனா நான் சொல்ல நான் வந்து கரெக்ட்டா என்னோட ரூட்டீன் அப்படினா நான் ஃபைவ்க்கெல்லாம் எழுச்சிடுவேன் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கெல்லாம் எழுச்சு நான் ஜிம் போயிட்டு நான் சொல்ல ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அது மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நான் கரெக்டாக கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் சிக்ஸ் டு செவன் மார்னிங் ஸோ என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் கரெக்டாக எடுத்து முடிச்சுட்டு மறுபடியும் நான் ஓடணும் ஸோ ஐடி ஸோ மறுபடியும் எயிட் எயிட் தேர்ட்டி ஆகும் எயிட் தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நான் என்ன ரீல்ஸ் பண்ணலாம் அடுத்த சாட்டர்டே சண்டேக்கு என்ன ரீல்ஸ் பண்ணலாம்னு எடுத்து வைப்பேன் ஸோ இதுதான் மண்டே டு ஃப்ரைடே போகும் சாட்டர்டே சண்டே ஆச்சுன்னா மறுபடியும் வந்து அந்த ரீல்ஸ்லாம் பண்ணி எடிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டேஸுக்கு அதை நான் ஸ்கெடியூல் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஒர்க்ஸ்லாம் போகும் மொத்தமாகவே பார்த்தீங்கன்னா டைம் சுத்தமாக இருக்காது நாங்களாம் சாட்டர்டே சண்டே எப்போ வரும் எப்போ தூங்கலான்னு எங்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை பிகாஸ் நான் இப்போ ஒரு ஒன் வீக் நான் வந்து அந்த கண்டென்ட்ஸ் போடுறதை விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருப்பி என் இன்ஸ்டா ஸ்க்ராச்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் அழகா தான் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் நம்ம ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஒழுங்கு நான் இதெல்லாம் எத்தனையோ தரம் நானே எனக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கு சண்டை வந்திருக்கீங்கன்னா என் கூட பேசவே மாட்டேன் அப்படின்னு ஏன்னா என்னோட பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னாலே எங்கள் அம்மா தான் ஸோ நீங்கள் என்னோட வீடியோஸில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சுருக்கேன் எங்கள் அம்மா தான் ஃபஸ்ட்டு வின் பண்ண அடுத்த செகண்ட் எங்கள் அம்மா ஸ்டேஜில் ஏற்றி நான் சேஷ் போட்டு விட்டுருவேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு எங்கள் அம்மா ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் ரொம்ப க்ளோஸ் ஸோ டைம்ன்றது சுத்தமாக இருக்காது முதல்ல நீங்கள் டைம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் டைம் சாக்ரிஃபைஸ் இன் சென்ஸ் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது ஐ மீன் டைம் வந்து எப்படி வேணால் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் பிஸியாக இருக்கலாம் ஆனால் ப்ரொடக்டிவாக இருக்குமான்றதான் ஒரு கேள்வி நானும் பிஸி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அதில் ப்ரொடக்டிவாக நம்ம எதாவது பண்ணுறோமா அதுதான் கரெக்ட் அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு திங் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் போனால் என்ன ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன ஆர்டர் பண்ணுவீங்க சாப்பிடுவோம் இல்லை ஒரு நார்மலாக பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணுவீங்க அதில் என்ன மெயினாக சிக்கன் பிரியாணி தான் நான் சாப்பிடுவீங்க மட்டனு பீஃப்லாம் அது செகண்ட் சிக்கன் இப்போ சிக்கன் பார்த்தாலும் எனக்கு கோமிட்டது டெய்லி இரநூத்தி
என்னையுமே வந்து நிறைய பேர் மிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் என் ரெக்வஸ்ட் எடுத்து காட்டுறேன் நான் சொல்ல சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த கேர்ள்ஸ் வந்து கியூட் அப்படின்னு அப்படி அதெல்லாம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஸோ செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து பாய்ஸ் தான் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறான்னா எனக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி எனக்கு ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் நான் நல்ல வேலை ஆஃபீஸில் இருந்து பார்க்கல சரி ஃபேஸ்புக் நான் அவ்வளோ ஆக்டிவாக இல்லை ஒரு வீக்கெண்ட்ஸில் ஓகே அப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு சரி ஓகே போய் பார்ப்பேன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தா ஒருத்தர் வந்து ஃபோன் இப்படி வச்சுட்ருக்கான் ப்ளர்டாக இருக்குது ஏன்னா டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ளர்டாக இருக்கும்ல இப்படி வச்சுட்ருக்கான் சரி என் ஃபோட்டோ நல்லா தெரியுது அவன் என்ன பண்ணிட்டுருக்கானா என் ஃபோட்டோ வச்சுட்டு அவன் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிட்டுருக்கான் ஸோ அது வந்து என அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு அனுப்புகிறான் ஸோ எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஸோ இது வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவோம் என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அதில் இருக்கிறது நான் இது மாதிரி ஒருத்தன் பண்ணால் அப்படின்னும் போது என்னையும் தான் அது அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை பாய்ஸுக்குமே நடக்குது அதுவும் இல்லாமல் அது பெரிய லெவல் போகணும்னு அப்படியும் இல்லை நம்ம சின்ன லெவல் நடக்கும்போதே என்ன ஆகும்னா எல்லா இவெண்டர்ஸும் நான் சொல்லலை ஆனால் சில இவெண்டர்ஸ் அந்த ஒரு இதில் இருக்காங்க சரி ஓகே இது தரேன் லைக் இந்த நீ இப்போ என் கூட வா நாளைக்கு நான் டைட்டில் தரேன் அப்படி கூட இல்லை சும்மா ஓகே என் ஏதாவது ஈவெண்ட்டில் பார்த்துருப்பாங்க ஏதாவது நம்பர் கிடச்சிருக்கோம் ஓகே அப்படியே பொறுமையாக பேசி அப்படியே பொறுமையாக மேனிப்புலேட் பண்ணுற அந்த மாதிரி இவெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு டேலண்ட்டு தான் நீங்கள் அங்கே ரீச் ஆக போகிறீங்க எவனும் வந்து ஓகே இவன் ஓகே சொன்னால் தான் நம்ம அங்கே போவோம் அப்படின்லாம் எந்த கதையும் இல்லை உனக்கு டேலண்ட் இருக்கா நீ போய் எக்ஸ்போஸ் பண்ணு உனக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடிஞ்சு உனக்கு வந்து உனக்கு அதுக்கான ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கலையா சோஷியல் மீடியா இருக்கு நீ அதில் போடு நீ ஏன் ஒரு ஈவெண்டஸ் இல்லை நீ வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல தான் நீ போய் காட்டணும்னு இல்லை இப்போ சோஷியல் மீடியா எல்லாத்துலையுமே இருக்கு ஒரு சின்ன கேர்ச்சிஃப்லேருந்து பெரிய கோல்டுலேருந்து ஒரு ரியல் எஸ்டேட் வரையும் நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் பண்ணுறாங்க நீ அதில் நட சும்மா நடந்து வா நடந்து வந்து நீ அதில் எக்ஸ்போஸ் பண்ண அவங்களே உனக்கு கூப்பிட்டோம் நீ எதுக்கு அவங்கள தேடி போகிற அவங்க ஒன்று தேடி வரட்டும் அவ்வளோதான் ஸோ அவ்வளோதான் இதுவும் வந்து நான் ஒன் ஆஃப் த திங் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இது நாட் ஃபார் ஒன்லி கேர்ள்ஸ் வாய்ஸுமே இது வாய்ஸுமே நடக்குது ஆனால் என்ன அவங்க வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா கேர்ள்ஸுக்கு வந்து நார்மலைஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ ஜென்ரேஷன் வந்து கேர்ள்ஸ் சும்மா ஒரு சோ ஒரு சோஷியல் பிளேஸில் அழுதாலே கூட இருக்கிற பையனை தான் எல்லாம் குறுகுறுன்னு பார்ப்பாங்க அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருப்பான் அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போ ஒரு கூட ஒரு பையன் இருக்கானா சரி அவன் ஏதோ பண்ணியிருக்கான் அதனால் அழுகுறான் அப்படின்னு இது ஒரு பையன் அழுதா யாராவது திரும்பி பார்ப்பாங்களா ஒருத்தர் கூட திரும்பி வாங்க மாட்டான் ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ பாய்ஸுக்குமே அந்த ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது பாய்ஸுக்குமே இதெல்லாம் நடக்குது ஆனால் இப்போ நான் மேபி சோஷியல் இதில் மீடியாவில் இவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனாலையும் தெரில இப்போ அந்த ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸாக வந்து அவங்களோட அந்த கே அப்படின்றவங்களோட தொல்லை ரொம்ப நிறையா இருக்குது நான் வந்து அவங்கள அப்போஸ் பண்ணி பேசலை சரிங்களா அவங்களுக்கு அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது எல்லாம் ஃபைன் பட் ஒரு திங் என்னென்னா இப்போ ஒரு கே இருக்காங்க இன்னொரு கே இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே என்ன வேணா வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கே ஒரு நார்மலான இருக்கும் அவன் நீ தேவையில்லாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஆ டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஓகே நீ அப்ரோச் பண்ணுறியா ஓகே அவன் நோன்னு சொல்லிட்டா நோ தான் நம்ம சொல்கிற இல்லை கேர்ள்ஸ் நோ சொன்னால் நோ அப்படின்னு பாய்ஸுமே நோ சொன்னால் நோ தான் அதை விட்டுட்டு லைக் அவன் ஏதோ ஃபேமிலி கூட எனக்கு அன்னைக்கு ஒரு நாள் நானும் எங்கள் அம்மா சும்மா பார்த்துருக்கேன் டக்குன்னு ஒருத்த வீடியோ கால் பண்ணால் நான் கட் பண்ணது தெரியாமல் எடுத்துட்டு அவன் ஒரு மாதிரி இது நியூடாக நிற்கிறான் ஸோ எங்கள் அம்மா என்ன என்ன நினைப்பாங்க எங்கள் அம்மா டக்குன்னா எங்கள் அம்மா எதுவும் தெரியல நான் சொன்னமா அது ஆடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கே இந்த மாதிரி அடிச்சா நான் சொன்ன தெரிலமா அப்படின்ட்டு நான் ஸோ இது எல்லாமே நடக்கும் இதை நான் பொய் சொல்ல நினைக்காதீங்க இது நடந்திருக்கு எனக்கு ஏன்னா எங்கள் அம்மா கூட நான் அவ்வளோ க்ளோஸும் லைக் நான் எல்லாமே எங்கள் அம்மா கிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன் பிக்ஸ் எல்லாமே டக்குன்னு இது வந்தது ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஓகே உனக்கு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கா யார் அதுக்கு ஈக்குவலாக ஃபீலிங்ஸ் இருக்கோ அவங்ககிட்ட போய் காட்டேன் நான் இதுக்கு அகேன்ஸ்டே இல்லை நானும் அந்த எல்ஜி எல்ஜிபிடி கியூலாம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது தான் பட் நீ உன்னோட சர்க்கிள் தாண்டி இன்னொருத்தனை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது அது வேறு மாதிரி போகுது ஸோ இதுவுமே ஒன் திங் இருக்குது கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை பாய்ஸ்க்குமே நடக்குது இது நடக்காமல் இருக்கணும்னா நீ கரெக்டான ஈவெண்டர்ஸ் கிட்ட கரெக்டான யார் ப்ரொஃபஷனலாக நடத்துகிறோம் அவங்க கிட்ட போகணும் அவங்க கிட்ட போகலையா சோஷியல் மீடியாவில் போடு லைக்ஸ் வாங்கு ஃபாலோவர்ஸ் கெயின் பண்ணு உனக்குன்னு ஒரு கம்யூனிட்டி பில்ட் பண்ணு அவங்களே உனக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க எங்கே போகணுமோ
ஆனால் நீங்கள் லாஸ்ட் இயரில் அச்சீவ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டூ கே த்ரீ தான் வச்சு சுற்றிட்டு இருக்காங்க பட் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ நம்ம சோஷியல் போர்ட்ஃபோலியோன்றது அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை நமக்கு நம்ம கரெக்டாக இருக்கோமா ஓகே இப்போ ஒரு மாடல்க்கெலாம் சிக்ஸ் ஃபீட் ஸோ ஹைட் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ ஹைட் வந்து மற்றது ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம ஷுவராக சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஹைட் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு வேற என்ன எல்லாம் பண்ணலாம் ஓகே ஒரு ஹைட் ஹாப்பர்ஸ் வாங்கலாம் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஒரு பெரிய ஷூ வாங்கிட்டு அதில் ஹைட் ஹாப்பர்ஸ் வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை அதில் ஹீல்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதுக்கும் எக்ஸ்டென்ட் மாரி நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்போது நம்ம நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ ஈவெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ண நம்ம வந்து ரெகுலராக நம்ம சோஷியல் இதுலேயும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ அது போக நிறைய ஷூட்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய போகணும் லைக் நார்மலாக ஃபோனில் எடுக்காமல் நிறைய ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு ஸ்டுடியோவில் போய் ஸோ அதுக்குமே ஆக்சுவலி அந்த காஸ்ட்டில் நான் அதை சேர்க்க மாட்டேன் அப்ராட் பண்ணிக்கோங்க அதை இதில் காஸ்ட் என்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டுடியோ ஒரு கே ஒரு ஃப்ரெண்டு கேமராமேன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருந்தால் ஓகே இல்லைனா நம்ம அதுக்கு ஒரு அவருக்கு ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் பேயா ரெண்ட்டுக்கு வந்து ஐ மீன் ஸ்டுடியோ ரெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறது தான் ஒன் ஹவருக்கு மினிமம் எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இதுவே கம்மி சொல்கிறேன் ஸோ இது போக நம்ம ஒன் ஹவர்லாம் சத்தியமாக முடியாது ஏன்னா போய் மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் இது போக நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஒன் ஹவர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு எல்லாமே சேர்த்து அதை அவங்க எடிட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்குள்ள ஒரு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோக்கு ட்ராவலிங் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஆகிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் மினிமம் ஸோ அதுக்கெல்லாமே முதல்ல காசு தாங்க காசு போனால் சுற்றி நம்ம காசு தான் வந்து நிற்போம் ஸோ நீங்கள் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் என்னென்னலாம் பண்ணுவீங்க என்னதா <laughs> 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 நம்ம வெளியே தேய்க்கிறோம் பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே வேஸ்ட் இன்டர்னலாக நம்ம என்ன போதோ அதுதான் கரெக்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி என் ஃபேஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஏபிசி ஜூஸ் வயரில் ஆகுது இல்லை பட் அதை நான் வந்து அந்த ஏ எடுத்துருவேன் ஏ எல்லாம் நான் அப்படியே சாப்பிட்றேன் ஆப்பிள் அப்படியே சாப்பிட்றேன் அதெல்லாம் ஜூஸ் அடிக்க மாட்டேன் ஏன்னா அதில் நிறைய ஃபைபர்ஸ் இருக்குது பீட்ரூட்டு கேரட் பீட்ரூட்டு கேரட்டு அண்ட் அதில் நிறைய பேர் சொல்லாமல் ஒன்று இருக்காங்க கிக்கும்பர் அண்ட் நெல்லிக்காய் அதை நீங்கள் கரெக்டாக தேர்ட்டி டேஸ் டெய்லியுமே வெறும் வயிற்றில் நான் ஜிம் போயிட்டு வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு ட்ரிங்க் எனக்கு அது தான் ஸோ டெய்லியுமே தேர்ட்டி டேஸ் குடிச்சு பாருங்களேன் இங்கே தான் இருப்பேன் நான் உங்களுக்கு ஸ்கின்ல சேஞ்ச் இல்லை நீங்கள் என்ன வந்து கேளுங்க என்னன்னு கேளுங்க ஸோ இன்டேக்ல வந்து இதுதான் அது போக நம்ம ஆயில் அண்ட் ஸ்பைஸ் வந்து கம்மி பண்ணி ஆகணும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க முடியாது அதெல்லாம் முடியணும் சரிங்களா அது போக ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய இன்டேக் பண்ணணும் இது போக நான் வந்து வீட்டில் ஃபேஸ் பேக் நான் ரெடி பண்ணுவேன் என்னன்னா அந்த பச்சை பயிர் இருக்கும்ல பாசி பயிர் பண்ணுவாங்க அந்த பச்சை பயிர் அண்ட் கடலை கடலை மாவு கடலை மாவு நேச்சுரலாக வாங்கினாலும் ஓகே நான் வந்து வீட்டிலே இது பண்ணுவேன் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு அது ஒரு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் நான் வந்து டெய்லியுமே ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் நல்ல ஒரு கிளென்சர் வச்சு கிளென்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு ரெண்டுமே அரைச்சி சேர்த்து தான் அரைப்போம் அதில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒன் ஸ்பூன் கேடு அண்ட் கொஞ்சோண்டு ரோஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு போட்டுவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் ஒய்ப் பண்ணி ஐ மீன் ஃபுல் வாஷ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ டேன் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது வந்து கிட்டத்தட்ட காஸ்ட் ஆகும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகும் பட் இதை நீங்கள் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்லேயே வந்து டக்குன்னு குறைஞ்சிடாது பட் கன்சிஸ்டண்டாக பண்ணால் நல்ல ஒரு சேஞ்ச் வந்து நமக்கு தெரியும் நேச்சுரலாக மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் இன்றைக்கி இங்கே போவோம் நாளைக்கு இன்னும் பக்கத்தில் இன்னும் வந்துடும் ஆனால் இது வந்து நேச்சுரல்ன்றதால எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ இது ஒரு ஒரு திங் அது போக வந்து எனக்கு ஈவெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தால் நான் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் நம்ம என்ன தான் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் இல்லையும் ஒரு மூணு ப்ராடக்ட் வந்து முக்கியமாக யூஸ் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு இப்போலாம் தெரியும் கிளென்சர் மாய்ஸ்சரைசர் எஸ்பிஎஃப் ஸோ இது மூணுமே நான் என் என்ன தான் நான் நான் குளிச்சாலும் சரி குளிக்கலாலும் சரி இது வந்து நான் மூணுமே எப்பவுமே லைக் எப்பவுமே ரெகுலராக பண்ணுவேன் அண்ட் அது போக நான் எஸ்பிஎஃப்ல வந்து ஒரு ஸ்டிக் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுவுமே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃபீஸ்லாம் போய் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு நேரம
பட் ஈவெண்ட்ஸ்னும் போது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அவங்க கொஞ்சம் தாங்க என்னடா போயிட்டு பண்ணணும் பண்ணிலாம் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரி நீங்கள் வா நெக்ஸ்ட் ஈவன் நீ வா உனக்கு என்ன நடக்குது நீ பாரு அப்படின்னு என்ன பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் ஈவன் வந்தாங்க அவங்களுக்கே தெரியல பன்னெண்டு மணி ஆனது எங்கள் அப்பா கால் ஒரு மணி ஆச்சாடா அப்படின்னு அதான் சொன்னேன் இப்படி தான் நடக்கும் ஈவன்னா லேட்டாக தான் செய்யும் அதை நம்ம புரிஞ்சு தெரியாது அங்கே ஈவன் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கை கடந்து போகிறோம் 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 ந